ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൾ ഫിസിക്സ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ലോസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ന്യൂട്ടൻസ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലോ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മൊമെൻ്റം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൊമെൻ്റത്തിന് നമ്മൾ പി എന്ന ലെറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു എം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വി സോ മൊമെൻറ്റം പി ഈക്വൽ ടു എം വി എന്ന് എഴുതാം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വസ്തുവിൻ്റെ മാസാണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനാണ് മൊമെൻറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുക കാരണം ഇവിടെ വെലോസിറ്റിയുടെ ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മാസ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനാണ് മൊമെൻറ്റം എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ആക്കം എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ മേലിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ആഘാതം പ്രൊഡ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു മൂവിംഗ് വെഹിക്കിൾ ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറിൽ വന്ന് ഇടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വലിയൊരു നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നു ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ മരിച്ചു പോകാം വാഹനങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാം അത് നേരെ മറിച്ച് നിർത്തിയിട്ട ഒരു വണ്ടിയിലാണ് വന്ന് ഒരു വാഹനം ഇടിച്ചതെങ്കിൽ അത്രത്തോളം അതിന് ആഘാതം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഘാതം കൂടുതലായിരിക്കും ഒരു വാഹനം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മറ്റൊരു വാഹനം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിർത്തിയിട്ട വാഹനത്തിൽ വന്ന് ഇടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ആഘാതം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ മേലെ ആഘാതം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഈ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് മൂവിംഗ് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്കം ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ വാഹനങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കുറേ ബോൾസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോൾ നമ്മളൊന്ന് പുറകോട്ട് വലിച്ചിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ള ബോളുകളിൽ ചെന്ന് ഇടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള ബോളുകളെല്ലാം മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ് മറ്റേ ആദ്യമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സാണ് വന്ന് കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വെറുതെ നിൽക്കുകയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ആളുടെ മേലെ ഒരാൾ ഓടി വന്ന് ആഘാതം ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിക്കുകയോ തട്ടി വീഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റേ ആൾക്കാർ നിശ്ചലാവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് പരിക്കേൽപ്പിക്കും പരിക്ക് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അയാളുടെ അയാൾക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിനെ എപ്പോഴും മറ്റു ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ജസ്റ്റ് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ പുറകോട്ട് വലിച്ചിട്ടാണ് ബോൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുക അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ബോളിലുണ്ടാവുന്ന വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ബോളായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വെലോസിറ്റി കൂടുതലാവുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ മൊമെൻറ്റവും കൂടും മാസ് കൂടുമ്പോഴും മൊമെൻറ്റം ക
ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മൊമെൻ്റത്തെക്കുറിച്ച് ദെൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മൊമെൻ്റം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് മൊമെൻ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്തിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഫോഴ്സിനോട് ആ വസ്തുവിന് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേർ അനുപാതത്തിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻ്റം കൂടുതലായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു മൊമെൻ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെൻ്റം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിരക്ക് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻ്റത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആ നിരക്ക് വ്യത്യാസ നിരക്ക് മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസ നിരക്ക് എന്തിനോട് നേര അനുപാതത്തിലാണ് ആ വസ്തുവിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സിനോട് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് അതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആ വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻ്റം ഒരു ഡയറക്ഷനുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ മൊമെൻ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനോട് സെയിം ആയിരിക്കും ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മൊമെൻ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് അത് ഫോഴ്സിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അത് ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ മൊമെൻ്റം കൂടും ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മൊമെൻ്റം കൂടും കുറയും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബോൾ എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വെലോസിറ്റി നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ബോളിനെ നമ്മൾ എറിയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അധികമാണ് ഫോഴ്സ് അധികം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് കൂടുതൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടും കൂടുതൽ ഹൈ വെലോസിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ ആ വസ്തു എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പതിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സാണ് ആ വസ്തുവിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ വളരെ പതുക്കെ ഒരു ബോൾ എടുത്ത് എറിയുകയാണ് ഞാൻ അധികം ഫോഴ്സൊന്നും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ദൂരേക്കൊന്നും പോകില്ല കാരണം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും കാരണം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ആ ബോൾ ചെന്ന് പതിക്കുന്നിടത്ത് അത്ര വലിയ ആഘാതമൊന്നും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ വളരെ വലിയ എനിക്ക് പറ്റാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബോൾ എറിയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബോളിന് അതിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈ വെലോസിറ്റി അതിന് കിട്ടും അപ്പം ആ ഹൈ വെലോസിറ്റിയോട് കൂടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ബോൾ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും അതാണ് ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിനോട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മൊമെൻ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും മൊമെൻ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ മൊമെൻ്റവും കൂടുന്നു ഫോഴ്സ് കുറയുമ്പോൾ മൊമെൻ്റവും കുറയുന്നു ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഡെറിവേഷനാണ് എഴുതാനുണ്ടാവുക എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ എന്നാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ളത് ഒരു ബേസിക് ഇക്വേഷനാണ് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അറിയാവ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷനാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ളത് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു
അപ്പോൾ അവിടെ വസ്തുവിനുണ്ടായ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻ്റ് ആണ് മൊമെൻറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം അതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ദെൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതലേ പറയുന്നതാണ് ഒരു നിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈമാണ് ടൈമിനനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് നിരക്ക് റേറ്റ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതായത് എം വി മൈനസ് എം യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ടി ഈ ഈ ടേംസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ ടേം മാ എം മാസാണ് യു ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ടി ടൈം ആണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ സെക്കൻഡ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് എഫ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ലോ സോ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം എന്താണ് എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ഞാൻ അവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ സിമ്പിൾ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ എഫ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ദെൻ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ അതൊരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈനിന് പകരം നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എഴുതണം അത് നമ്മളിവിടെ കെ എന്ന് എഴുതാണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ബാക്കി ടേം എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി വർ കെ ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആ കെനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ ചിഹ്നം അവിടെ ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു വസ്തു എം മാസമുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ടി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം എന്താ എഴുതാം ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു എം യു ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം ഈക്വൽ ടു എം വി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം മീൻസ് എം വി മൈനസ് എം യു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം മീൻസ് എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എഫ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ദാറ്റ് മീൻസ് എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ദെൻ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി സൈൻ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി വർ കെ ഇസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എം വി മൈനസ് എം യു ബൈ ടി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ എം കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് എമ്മിനെ പുറത്തേക്ക് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു എന്താ എഴുതാം കെ എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ആ രണ്ട് ടേം ഒന്നും എം എന്നുള്ളത് മാസാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയത് കാരണം നമുക്ക് അതിനെ പുറത്തെടുക്കാം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് കെ ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ദെൻ വി മൈനസ് യു വി മൈനസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി മീൻസ് ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു എ ആക്സിലറേഷൻ എ ആണ് വി മൈനസ് യു ബൈ ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നുള്ള ടേമിന് എ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ എം എ എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ എം എ ഇനി അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട് എഫ് ഈക്വൽ ടു കെ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ്
അപ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് വണ്ണും എം വണ്ണും കെ എ വണ്ണും ആകുമ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു വണ്ണെന്ന് വരുന്നു കെ ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് കെ ഈക്വൽ ടു വണ്ണെന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് എന്ത് വരും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ മാസ് ഇൻ ടു ആക്സിലറേഷൻ ഈ വൺ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ വൺ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ വൺ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ കിലോഗ്രാം മാസും ഉള്ളൊരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലെ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സ് ആ വൺ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ എന്നുള്ള ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എസ് എ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം ആണ് ആക്സിൽ ആക്സിലറേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വൺ ന്യൂട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ദെൻ അപ്പോൾ വൺ യൂണിറ്റിനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്ടനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ളതാണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് വൺ കെ ജി ഒരു കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ മേലെ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ഫോഴ്സാണ് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സാണ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എവിടെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് വൺ കെ ജി ഒരു കെ ജി മാസുള്ള വൺ കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരു ബോഡിയുടെ മേലെ വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആക്സിലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തു ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോയുടെ ഡെറിവേഷൻ ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സെക്കൻഡ് ലോ എന്താണെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ എന്താണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദെൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ എഫ് ഈക്വൾ ടു എം എ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദെൻ മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ഇതിൽ ദെൻ വൺ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്ടൺ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൊമെൻറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പി ഈക്വൽ ടു എം വി മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മൊമെൻറ്റത്തിന് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം എന്നും പറയും അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് വെലോസിറ്റി വി അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താകും ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാമാണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതാം ചോ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് എഴുതാനായിട്ട് അറിയണം ഏതൊക്കെ ടേമാണോ ഇക്വേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒ